ተማሪዎችን ያግታቸው ማን ነው ጤና ስትልን ይህ አውሎ ሚዲያ ነው በቃላው ለመራው ነኝ ተማሪዎችን ያግታቸው ማን ነው የሀገሪቱ ጠቅላይ ሚኒስትር አትመኑት በሚሉትና በቅርብ በስማቸው አራሻ ከፍቶ በተቀላቀሉበት ፌስቡክ ነበር የተማሪዎቹ መጠለፍ ወር የተጀመረው ይህ ወሬና መረጃ በሰዓቱ ካማራ ተወላጅ ፌስኮሮች ብቻ የሚሰማ ጉዳይ ነበር ሰዓት በሌለበት ጭስ አይታይም ነው ነገሩ በማህበራዊ ሚዲያ የተናፈሰው ወሬ ግን ወሬ ብቻ ሆኖ አልቀረም በብዙ ፖለቲካዊ አርመሙና መቆዝ ዘም ውስጥ የነበሩ ሰው ናቸው አቶ ተመስገን ጥሩነ ገነው አዜማ ግን ከነበሩበት ፖለቲካዊ አርመሙና መቆዝ ዘም ወጥተው መግለጫ ሰጡ በዚህ መግለጫቸው ነው ጭሱ እሳት እንደነበረው የተረጋገጠው እኛ አቶ ተመስገን ጥሩነ ያማራ ክልል ፕሬዝዳንት ናቸው በኦሮሚያ ክልል የታገቱ ያማራ ክልል ተወላጅ ተማሪዎች አሉ ሲሉ ተናገሩ ይህን ጉዳይ ከመስማታቸው ባለፈ ለፌራል ፖሊስና ለመከላካያ ሰራዊት እንዳሳወቁ ተናገሩ አቶ ተመስገን ጥሩነ ግን በዚህ አላበቁም ለፌራል ፖሊስና ለመከላካያ ሰራዊት ምናሳውቅም ግን መረጃ ማግኔት አልቻለም ሲሉ ተናገሩ ይህም ብዙዎችን አስደነገጠ እንደ አቶ ተመስገን መረጃ ከሆነ የታገቱ ተማሪዎች አራት ነበሩ ፌራል ፖሊስና መከላካያ ኃይል መረጃ ያላገኙበት ወንጀል የፈጸመው ማን ነው የሚለው አስደንጋጭ ጉዳይ ሆነም አቶ ተመስገን ጥሩነ 1927 2012 ዓመተ ምህረት የገነው አዜማ ላይ የሚመሩት ያማራ ህዝብ ልጆች ታግተውን ከመአለት ውጪ ሌላ አላሉ። የሀገሪቱ ፌደራል ፖሊስና መከላካይ ሰራዊት ያላወቀው መረጃ ግንተው ምን ማለት ይችላል ነበር የሚለው ግን ጥያቄ ነው። ተማሪዎቹ ታግተዋል በተባሉበት አካባቢና ሌሎች አካባቢዎች አጠቃላይ የቴሌ አገልግሎት ከተቋረጠ ቀና ታልፈዋል የተባለው ደግሞ በዚሁ ቀን ነበር በተለይም ተማሪዎቹ ታግተዋል በተባሉበት አካባቢ መጠነኛ ውጊያ እንዳለም ይፈጠረገ ቢቢሲ አማራኛ እንዳስነበበው ከሆነ በአካባቢው የቴሌ አገልግሎት የተቋረጠው በምን ምክንያት እንደሆነ አልታወቀም ነበር ግን የስልክና ኢንተርኔት አገልግሎት እንዲቋረጥ የተደረገው በቴሌ ከፍተኛ አማራጮች ተዛዝ ነው ማለት ቢቢሲ ያስነበበ ይህ በእንዲ እንዳለ ጠቅላይ ሚኒስትር ዶክተር አብይ አህመድ 1928 2012 ዓመተ ምህረት ለይፋው ራጎብኝት ጊኒኮናክሪ ገቡ ዶክተር አቢ ወደ ጊኒኮናክሪ በሚያቀኑበት በዚህለት ግን በማህበራዊ ሚዲያው የታገዙ ተማሪዎች ጉዳይ ዋና አጀንዳ ነው ጠቅላይ ሚኒስትሩ የጉብኝዋት ሀገር ጊኒኮናክሪ ጎረቤት ናት ናይጄሪያ ናይጄሪያ በቦኮ ሃራም ስትታመስ የቆየች ሀገር ናት በተለይም በፈረንጆቹ 2014 እና 2015 ቦኮ ሃራም በአክራሪነቱ የነገሰበት ወቅት ነበር በዚህ ወቅት ነበር ቦኮ ሃራም የናይጄሪያ ልጅ አገርዶችን የጠለፈውና ያፈነው ዓለም ልጆቻችንን መልሱልን በማለትም በተለያየ መንገድ ተቃወመ ቦኮ ሃራም ግን በካዱ ግዛት ከተለፈቸው 238 ሴቶች መካከል አመልጠ የወጡ አራት ሴቶች ነበሩ እነሱም ለማስረጃነት ቀረቡ ይደብድቡናል ይደፍሩናል አሉ ቀሪዎቹ ግን ከቦኮ ሃራም ማስለቀቅ አልተቻለም አካባቢው ላይ ኔትወርክና የስልክ አገልግሎት ለክ እንደ ኢትዮጵያ ሁሉ በተመሳሳይ እንዲቆራጥ ተድርጎ ነበር በሰዓቱ በናይጄሪያ ከፍተኛ ባልስልጣን የነበሩ ሰው በጉዳዩ ላይ ከሚታሙበት ውስጥ አንዱ ነበሩ እኒ ሰው ኤል ሩፋይ ናቸው ባሁን ሰዓት ደጃ ገረዶች የታገቱበትና ሳቸው አስቀድሞ የታሙበት የካዱ ግዛት ገዢ ናቸው ኤል ሩፋይ አጋጣሚ ነው ወስሌላ በሚያስብል ደረጃ በጊኒ ኮናክሪ ዶክተር አቢ ካገኙአቸው ሰዎች አንዱ ኤል ሩፋይ ናቸው ከዚህ ሰው ጋር ጠቅላይ ሚኒስትር አብይ አህመድን ያገኙት ሌላው የአፍሪካ ሀብታም ናይጄሪያን ደግሞ ማፊያ ባላብት የሚሏቸውና ባለም ህገ ወጥ የሰዎች ዝውውር ውስጥ ይሳተፋሉ ተብሎ የሚታሙት ስመጥር የንግድ ሰው ቶኒ ኦልሞኒ ነበሩ። በናይጄሪያ ቦኮ ሃራም ያስቸገራቸው ሀገረ ገዢ ኤል ሩፋይና ቦልለጋ ኦነግሸኒ ያስቸገራቸው አብይ አህመድ አንድ ላይ መከሩ። እንዴት የሚለው ግን ጥያቄ ነው። የሀገር ውስጥ የመንግስት ሚዲያዎች ጠቅላይ ሚኒስትር ዶክተር አብይ አህመድ የሚያደርጉትን ጉብኝት ካለረፍት ያስነብባሉ ይነግራሉ ያሳያሉ። ነገር ግን ስለ ልጅ አገረዶቹ መታፈን ሆነ በወለጋ ስላለው ጦርነት ምን ማላሉ? ካቶ ተመስገን ጦርነ ቀጥሎ በሚዲያ ብቃሉት አቶ ታየ ደንዳአ ናቸው። አርብ ማታ ላይ ጥር 01 በVOA ተጠየቁት አቶ ታየ ደንዳአ እና የብልጽግና ፓርቲ ሐላፊ አዎ የታገቱ ተማሪዎች አሉ እሱንም ለማስለቀቅ የሽምቁቂያ ያካሄደ ነው ሲሉ ተናገሩ። ከማንጋ የሽምቁቂያ እንደሚያካሄዱና የታገቱ ተማሪዎች ስንት እንደሆኑ ግን አልተናገሩ። አቶ ተየ ደንዳአ ይህን ይናገሩ እንጂ ቢቢሲ አማርኛ ግን 17 የደንብ ዶሎ ዩኒቨርሲቲ ተማሪዎች በጸስታ ስጋት ወደ ትውልድ ቀያቸው ሲያመሩ በታጣቂዎቹ ከታገቱ ሳምንት አጠቆጥሩ በማለት ዘገበ። ይህንን የዘገበው ከታገቱት ውስጥ አመልጣ የወጣችውን አንድ ተማሪ ዋቢ ማድረግና በመጠየቅ ነው። ቢቢሲ አየይዞም ተማሪዎች የታገቱት ከደንብ ዶሎ ጋምቤላ በሚመስሉ መንገድ ላይ ነው ሲላከለ። ይህ ሁሉ ሲሆን ግን ከፍተኛ የመንግስት ባለስልጣናት የሰባይ መብት ታጋዮች የሴቶች ጉዳይ ሚኒስትሮችና ተቆርቋሪዎች መሆኑ ሌሎች ባለስልጣናት ዝም ታመርጠዋል። ያማራ ክልል ሚዲያዎችና ሌሎች የግል ሚዲያዎችን ጨምሮ በርካቶች በጉዳይ ላይ ትኩረት ሰጥተው እየዘገቡ ነበር። 
ለመንግስ ቅርብነን የሚሉትና ቅርበት አላቸው የሚባሉት የፌስቡክ ጻፊዎች ጉዳዩ ውሸት ነው አሉም የታገተ ተማሪ የለም ሲሉ ተሳለቁ ይሁሉ የሆነ ጠቅላይ ሚኒስትር አብይ አህመድ የኢኮቶሪያል ጊኒን የክብርኒሻን ተሸለሙ በእለቱ ማለት ነው ሽልማቱ ጠቅላይ ሚኒስትሩ በአገር ውስጥና ሰላምን ከማስፈን አንጻር በአፍሪካ ላበረከቱ ታስተዋጾ የተበረከተ መሆኑ ታውቋል ሲል ፋና ዘገበ ዜጎች ታፍነው የሚሰቃዩባት ሀገር መሪ ኒሻን መሸለማቸው ትዝብ ተዛባቸው በዚህ ቀን ማታ ነበር የአሜሪካ ፕሬዝዳንት ዶላን ትራምፕ የሰላም ኖቤል ሽልማቱን ያስ ለምኩት እኔ ነኝ ጦርነት አስቀርቻለሁ ማለት የተናገሩት ቀደም ብሎ ጠቅላይ ሚኒስትር ዶክተር አብይ አህመድ ወደ ደቡብ አፍሪካ ብቻ ጉብኝት እንደሚያደርጉ ቢነገርም ሳቸው ግን ተማሪዎቹ ታገዙ ሲባል ወለጋ ላይ ጦርነት ተነሳ ሲባል ወደ አልተጠበቀ ሀገር አመሩ ለምን አጋጣሚ ሆን የሚለው ግን አሁንም ጥያቄ ነው ይህ በእንዲህ እንዳለ የጠቅላይ ሚኒስትሩ ፕሬስ ሴክሬታሪያት ሐላፊ አቶ ንጉስ ጥላሁን በሀገሪቱ ብሄራዊ ሚዲያ ብቃሉ ከታገቱት ውስጥ 21ን አስለቀናን 6 ይቀራናራሉ። ይመረጃ ብዙዎችን አስደነገጠ። ያማራ ክልል ፕሬዝዳንት አቶ ቶማስ ጌንጦርነህ አራት ተማሪዎች ታግተዋል አሉ። ከታገቱት መካከል ያመለጠቹ ተማሪ ግን 17ን የታገት ነው ስትል አክላ ተናገረች። የመንግስት ቃል አቀባይ አቶ ንጉሱ ጥላሁን ደግሞ የታገቱት 27 ነበሩ ስድስቱ አልተለቀቁም አሉ። የታገቱ ሰዎች መኖራቸው ያላመነው መንግስት ቃል አቀባይ አቶ ንጉሱ ጥላሁን የተለቀቁ ተማሪዎች የት እንዳሉና እንዴት እንደተለቀቁ ግን አልተናገሩም። የታገዙ ተማሪዎች ወላጆች ግን ይጠይቃሉ። ልጆቻችን ከተለቀቁ የት ነው ያሉት በማለት? እነዚህ ተማሪዎች ታገቱ የተባለው በኦሮሚያ ክልል ነው። የኦሮሚያ ክልል አላፊዎች በተለይም የጸጣና የደንነት አላፊዎች ግን ስለ ጉዳዩ የሚመልሱት መልስ አሳሳቢ ነው። ቢቢሲ ቅዳሜ ጥር 2 2012 ዓ.ም ተመረት ያነጋገራቸው የኦሮሚያ ክልል ያስተዳርና ጸጣ ቢሮ ምክትል አላፊ ኮሮኔል አበበ ገረሱ በመራብ ኦሮሚያ ስላለው ጠቅላላ ሁኔታ ምንም አይነት መረጃ የለኝም እኔ ሰማውት ነገር የለም በማለት መልሷል ጉዳዩ እርሳቸው የሚመሩትን ቢሮ በቀጣታ የሚመለከት መሆኑን በመጥቀስ ስለ ጉዳዩ እንዴት መረጃ ሳይኖራቸው እንደቀረ ቢቢሲ የጠየቃቸው ኮሌል አበበ ገረሱ እኔ ምንም አልሰማውም ነው የሚልህ ለምን እንደነው የምትጠይቀው በማለት በቁጣ መልሷል የኦሮሚያ ክልል ኮሙኒኬሽን ቢሮ ምክትል ኃላፊ አቶ ደሬስ አተረፈ ኩላቸው ታፍኖ የተወሰዱ ተማሪዎች የሉም በማለት ለቢቢሲ አስርግጦ ተናግሯል የፌደራል መንግስት የታገቱን አስፈትቻለው ዓለም ገና የማስፈታቸው አሉ ሲል አክሎ ተናግሯል አቶ ታየደንዳ ሽምቅ ውጊያ ላይ ነን አሉ የኦሮሚያ ክልል የደንነት ባለስልጣናትና የመረጃ ሰዎች ደግሞ የምናውቆ ነገር የለም የታገተም የለም ሲሉ ተናገሩ የሁሉ ሆኖ ግን ቀናት ቢቆጠሩም ተለቅቁ የተባሉ ተማሪዎች ከታገቱት ሁሉ ዳናቸዋል ታየም መጻፉም ዝም ቄዙም ዝም እንደሚባለው ሆኗል ማለት ነው ማን ምን እንደሆነ አልታወቀም መንግስት የኦነክሽን ኔትወርክ ነው ያገታቸው ይበልንጂ በትክክል ያገታቸው ማን እንደሆነ ግን አልታወቀም አቶ ንጉሱ ጥላሁን ተለቀቀው ያላቸው 21 ተማሪዎችም እስካሁን ባካል አልታዩም እሳቸውስ ዋሽቶ ይሆን ያውሎ ሚዲያ ምንጮች እንዳረጋግጡት ከሆነ ግን ከደንብ ይደሎ ተማሪዎች ተጨማሪ የወለጋ ዩኒቨርሲቲ ግምቢ ካምፓስ የታገዙ ተማሪዎች አሉ ተብሏል እስከሞት የደረሰ ጉዳት የደረሰባቸውም አሉ ተብሏል ማን ነው ያገታቸው የታገዙት ስንት ናቸው የተለቀቁት ሲት ሄዱ የሚለው ግን ይያነጋገር ይገኛል በቃሉ አለም ነው ነበር